Hello, dear students. Welcome. This is English 3 for 11th grade DTP. I am Professor Ramiji Gonzalez. I work in Instituto Técnico 18 de Noviembre in Catacamas, Polanche. Let's begin with the class. Comencemos con la clase. The topic is variety of tools used in the different BTPs. Variedad de herramientas utilizadas en los diferentes bachilleratos técnicos profesionales de Honduras. Goals. Objetivos. Identify the names of basic tools used in technical areas. Identificar los nombres de herramientas básicas usadas en las áreas técnicas. Pronounce the names of the tools correctly. Pronunciar los nombres de las herramientas correctamente. Identify their definitions in English. Identificar sus definiciones en inglés. What is a tool? ¿Qué es una herramienta? A device or implement, especially one held in the hand, used to carry out a particular function. Un dispositivo o implemento, especialmente uno que se sostiene con la mano, utilizado para realizar una función en particular. Y comenzamos con las herramientas de las diferentes áreas. In this case, we have Information Technology, o IT. Tecnología de la Información, o IT, como también se le conoce, relacionado con la informática. We have Monitor. Debemos repetir la pronunciación correcta de cada una de las herramientas. Let's take a look to the definition. Okay, Monitor, an output device that displays information in pictorial form. Un dispositivo externo que despliega información en forma pictórica. That's monitor. Keyboard, a panel of keys that operate a computer or typewriter. Un panel de teclas que opera una computadora o una máquina de escribir. Mouse, an input device that is used with a computer. Moving a mouse along a flat surface can move the cursor to different items on the screen. Un dispositivo que es usado con una computadora, moviendo el ratón simultáneamente en una superficie plana, puede mover el cursor hacia diferentes iconos en la pantalla. CPU. Central Processing Unit is the electronic circuitry that executes instructions comprising a computer program. Unidad de procesamiento central es el conjunto de circuitos electrónicos que ejecuta instrucciones correspondientes a un programa de computadora. Printer. A machine for printing text or pictures, especially one linked to a computer. Una máquina para imprimir textos, fotografías, especialmente conectados a una computadora. Financial areas. Okay, áreas que están relacionadas con las finanzas. Calculator is used for making mathematical calculations, in particular, and a small electronic device with a keyboard and a visual display. Okay, calculadoras es utilizada para hacer una, cálculos matemáticos en un dispositivo electrónico pequeño con un teclado y una pantalla visual. Check printer. An electronic machine for printing checks or typographic forms more elaborate, elaborated than a hand press. Una máquina electrónica para imprimir cheques o formas tipográficas más elaboradas que una impresión manual. POS, Point of Sale, son las siglas. It's a system which allows the processing and recording of transactions between the company and their consumers. Punto de venta. Es un sistema que permite el procesamiento y grabación de las transacciones entre la compañía y sus consumidores. Son las que utilizamos para pagar con tarjeta de crédito o débito. Stamp. Impress a partner or mark on a surface, subject or document using an engraved or inked block. Imprime un patrón o marca en una superficie, objeto o documento usando un grabado o con tinta eh, en un bloque. Okay. 
Luego tenemos Currency Detector A device that determines whether notes or coins are genuine or counterfeit Es un dispositivo que determina si los billetes o monedas son genuinos o falsificaciones Mechanic Area okay. Flyers okay. Pincers with a parallel flat and typically serrated surfaces used chiefly for gripping small objects or bending wire. Okay. Pinzas paralelas, planas, tradicionalmente de, con superficie dentada, usadas principalmente para sostener objetos o doblar cables. Okay. Then we have wrench. Wrench. A tool used to provide grip and mechanical advantage in applying torque to turn objects. Okay, una herramienta utilizada para proveer agarre y con la ventaja mecánica de aplicar fuerza de torque para hacer girar objetos. Racket and socket. A racket and socket combination lets you turn a nut or bolt without re repositioning the tool. Un, una, una palanca y un cubo eh, combinados te permite hacer girar una tuerca o tornillo sin reposicionar la herramienta. Screwdrivers. A tool with a flat or cross-shaped tip that fits into the head of a screw to turn it. Okay, una herramienta achatada o con la punta en forma de cruz que encaja en la cabeza de un tornillo para hacerlo curar. Screwdrivers. Card jacks that allows someone to lift a part of the ground in order to make repairs or change a tire. Una herramienta que permite a alguien levantar un vehículo del suelo con el objetivo de hacer reparaciones o cambiar un neumático. Electrical. Bueno, en el área de electricidad o electrónica también se usan herramientas iguales o similares. Utility knife, a knife with a small disposable blade that can retract into the handle when not is used. Okay, un cuchillo con una cuchilla desechable que puede retractarse luego a su mango cuando no se está utilizando. Phillips screwdriver, designed to be used with a type of screw called a Phillips head screw that has a slot and a stub that looks like a cross. Diseñado para ser utilizado con un tipo de tornillo llamado tornillo de cabeza Phillips, que tiene una muesca en, en la parte superior que se ve como una cruz. Wire stripper. Wire stripper, a tool for removing the insulation from electric wires. Una herramienta para remover el aislamiento de los cables eléctricos. Diagonal cutting plier. A tool for cutting rather than holding using a pair of stud blades similar to scissors. Una herramienta para cortar en lugar de sostener usando un par de navajas gruesas similar a unas tijeras. Voltmeter o multimeter, an instrument for measuring electric potential in volts. Un instrumento para medir la potencia eléctrica en voltios. Agriculture, agriculture, handsicle, handsicle, a handheld agricultural tool with a curved blade typically used for harvesting grain crops and cotton forage. Una herramienta manual de agricultura con una navaja curva tradicionalmente utilizada para la cosecha de cultivos de granos y cortar forraje. Shovel, a tool for digging, lifting, or moving bulk materials. Una herramienta para cavar, levantar o mover materiales amontonados. Axe, a tool used for chopping wood, typically of iron with a steel edge and wooden handle. Una herramienta utilizada para cortar madera, tradicionalmente de hierro con, con un filo de acero y un mango de madera. Pickaxe. They are used as tools for landscaping, breaking up hard surfaces, and as farming implements. Son utilizadas para la jardinería, romper superficies duras y implemento de la granja. Hoe. An 
efficient and versatile agricultural hand tool used to shape the soil, control weeds, clear soil, and harvest root crops. Una antigua y versátil herramienta manual de agricultura utilizada para darle forma a los suelos, control de, pla de maleza, limpiar el suelo y cosechar eh, cultivos de raíces como tubérculos. Exercise. Okay. En este ejercicio, trataremos de unir o escribir el nombre de la herramienta con su definición. En esta columna eh, tenemos las keyboard, currency detector, screwdrivers, wire strippers, and shovel. Y aquí tenemos las diferentes definiciones, las cuales ya hemos leído y traducido. Y ustedes tomarán unos minutos para eh, identificar y con su dedo señalar cuál es y qué corresponde y decir el nombre de la herramienta. Muy bien, te felicito si lo hiciste bien. Puedes seguir ustedes eh, realizando este mismo ejercicio, cubriendo la definición y diciendo el nombre correspondiente de la herramienta a la, o lo pueden hacer con compañeros si tienen comunicación con ellos y hacerse preguntas. Ahora, let's continue to the end of the homework. Ok, esta es la tarea. Make a list of seven more tools used in your area. Include images, names, and definitions. Hacer una lista de siete herramientas más utilizadas en tu área de estudio. Incluye imágenes, los nombres y las definiciones. Ok, espero que lo hagan correctamente. Ok, this is it. Goodbye, everybody. Cuídense. Usen doble mascarilla. Ok, y estudien mucho. Goodbye.